Hello, hello. Andrés. Good evening. Good evening, Patricia. It's a pleasure. Hello, good evening. Good evening, Oscar. Andrés, how are you? Mm. Mm. Bien. <laughs> Bien. Medio. Mm, is problem. Problems in the office. <laughs> I imagine, yes. Working, right? Uh, I, I understand. So relax. Bastante. Maybe a coffee. You can get a coffee over there, right? Yeah. Uh, it's raining in your house. It's raining. Say, yeah. Yeah. Hey, yeah. No. no, okay. Uh -huh. So after the after the rain, you know it's it's uh, fresh. Yeah. Ah yeah. Okay. Okay. <laughs> hey Beatriz, welcome. Hi. How are you? You fine? Oh, so it's far. like mm, working, right? But you know, Andre is good. If Andre is good, you are good. Right? Yes. yes <laughs> no. <laughs> That's enough. Yes. <laughs> okay, very good. And how about you, Patricia? Do you have babies? No, no. Ah, yes, yes, you say, but no babies. Son. Okay, no problem. So you're free. <laughs> okay, hey, Sonia, how are you? Welcome. Welcome, Sonia. How's everything? Oh, you look very happy. Nice. <laughs> Welcome to the class. Nice. Okay, let's begin, right? We're going to make a little review of the class of yesterday. The class of yesterday was about infinity, right? Infinity. So let's let's start making the, the review, right? In some minutes, I will take the attendance. In some minutes. Okay, so this is the material. Page 45, exercise three, grammar focus. Infinitives and gerunds for uses and purposes. Infinitives. I use my cell phone to send messages. Some people use their phones to watch videos. People often use their phones to take photos. Okay, so this is the use of infinity, right? Let me see. Okay, here. I use my cell phone. What is the purpose of, of using the cell phone is to send messages, right? Remember yesterday we were saying that the infinitives are the preposition to plus the verb, the base form of the verb. In this case, it's not no sending, no sent, no, no sense. No, right? It's only send. It's the verb, right? The second sentence says that some people use their phones to watch the video, right? And some people use their phones to take photos. So here we have three uses of the cell phone to send messages, to watch videos, and to take photos, right? Okay. Now here we have uh, an exercise, right? And in this exercise, we are going to complement. Oh, wait, I mean, I have some messages here. And uh, no. Okay, no problem. That's okay. Um, and no, no problem. When you get home, you turn on the camera, right? Thank you, and, and Jorge is coming to the class, right? Welcome. Yeah. Okay. Good. That's it. Now let's continue, right? Okay. Remember the topic. Infinitives to describe the objective, to describe the... Hey, hi, Giovanni. Welcome. Perdón. 
te lo comunicas de que voy a estar bebiendo porque no he ido ah, a vacaciones. Ok. When you get home, tell me, please. When you get home, okay. tell me. Yes. Let me copy this. Eh, en Oak. En Giovanni. It's in transportation in this moment. Let me see here. Okay, good. And yesterday we were learning about the mission and the vision of the company. Remember? The mission and the vision. And in the mission and the vision of the companies, we use the infinitive of purpose, right? So here again, we're making a review, repaso, right? To describe the use of infinitive of purpose, right? Now, many people, it says, what do you know about technology? And here we have uh, many combinations, right? Let's just start with number one, right? Many people use tablet computers tablets, you know, to, to what? To look for criminals, to perform um, dangerous tasks. To attention in the class. Sorry? Repeat, please. To attention in the class. Okay, let me copy that. We use tablet computers to no no okay wait a minute uh, but but the options are here look look for criminals perform dangerous tasks get directions make car parts make video calls and learn languages what what of these options one of make these options video calls make video calls okay it's for Make video calls. Okay. That's it, right? Mm -hmm. Now, what else? Ah, sorry. Remember is many people use tablet computers to make video calls, right? Next one. You can use your smartphone. What? to look for criminals, to perform dangerous tasks, to get direction, to make par car parts, to learn languages. Mm -hmm. um, Patricia? Um, to what? What, what is the purpose? Um, what is the objective? Learn, learn language. To learn languages. To okay. learn language. To learn languages, right? Languages. Nice. Good. Now, engineers use 3D printers. What? Number six. Uh, to what? Uh, look for criminals. Perform look, dangerous look tasks. Look for criminals. Look for criminals. Mm. Good evening. Hey, hello. Welcome to make our part, right? To make our part. Okay. Thank you very much. Good. And people can use the internet for what? Get what direction. Is, to get direction is one possibility, correct? People use the internet to get direction, right? Okay, good. And companies use robots for what? They use robots. To perform dangerous tasks. To perform, to perform dangerous tasks. That's it, right? To perform dangerous tasks. Mm -hmm. And finally, the police use drones. Look for to look for criminals. To look for criminal, right? Okay. A big relajo here, right? With the, with the but I guess you understand, right? Now 
Uh, Beatriz, can you do me a favor, please? Can you read the six sentences and making the combination and using two loop to perform, et cetera, et cetera, please? Okay. Beatriz dijo, ¿verdad? Sí. Yes, Jennifer Beatriz Mejía Cepeda de la O. Okay. <laughs> okay. Many people use tablet computers to make video calls. You can see your smartphone to learn languages. Engineers use 3D printers to make car parts. People can use the internet to get directions. Companies sometimes use robots to perform dangerous tasks. The police use drones to look for criminals. That's it, right? Okay. Uh, sorry, give me a second. My computer needs uh, energy. I will connect the energy. Sorry. Uh, please analyze the sentences. I'm coming back. I'm coming back. Here I am. Okay, and I have a message here. Wait a minute. It says, uh, uh, what is the dangerous? Dangerous is, uh, well, I, I don't know in the present, but in the past, visiting La Campanera was dangerous, a dangerous situation. To get married. Is dangerous. <laughs> no, no, it's not true. <laughs> no, okay. Uh, well, uh, maybe to parachute when you go to, into a plane range is dangerous. Um, what else? Uh, visiting Africa with the lions and the animals is dangerous, right? So understand what is dangerous? Thank you, sir. Thanks. Well, dangerous, I will say in Spanish. <laughs> Peligroso, right? Peligroso. So, that's what I say to get married. <laughs> to, vis to visit the mother-in-law. <laughs> sorry, sorry. Now, any question? It's very dangerous. Uh-huh. <laughs> visit. <laughs> ah, Eduardo. You have problems to visit your mother-in-law, right? <laughs> okay. It's dangerous. <laughs> no, she's tired. Oh, sorry. Excuse me, Eduardo. But yes, uh, some places, some animals, some animals are, are, are dangerous, right? Like the lions, the snakes. Uh... Oh, Patricia. <laughs> the tortilla quemada is dangerous. <laughs> <laughs> Hasta aquí llegó el olor a tortilla. <laughs> yes, with lechita, right? Saludos. With yeah. lechita. Oh, <laughs> de, mm, delicious, delicious. Yeah. Okay, class. Now let's continue, right? This is the review. This is the review. Eh, oyente manejando. Esaú. Okay, Esaú is driving. Okay. Tell me when you get home, right? Cuando lleguen a casita, me avisan, please. Para darle participación, yes. Okay. Now, let's continue. I don't know if you have any question. No? Okay. So, let's start with a new topic, class. Ah, no, sorry. Uh, I will... I will share the the student book, the student manual, right? Just give me a second here. Okay. Uh, well, this is the manual, right? Remember, the manual is in the platform, but yesterday I sent the manual in the WhatsApp group. So you can download the, the, the manual if you want. My recommendation, if you have a printer, you can print the manual, right? And copy, copy information there, right? Okay, here we have four units. Unit number one, company identity. 
Unit number two, socializing. Unit three, communication at the workplace. And unit four, travel plans. This is going to be developed from May 29th to June 23rd, right? June 23rd. Mm -hmm. We are going to have four weeks together in this in this class, right? <laughs> okay. And here we have all the information, blah, blah, blah. Okay, this is the conversation we practiced yesterday. Here, right? Uh, we are going to, to make this exercise. Come on, this is easy, right? But let me see what time is it. Oh, it's time to take the attendance. Yes. Give me a second, please. Okay. Uh, here we're going to discover what is the... We did this, this yesterday, but please discover what is the mission of Chevron, Starbucks, Amazon, and Nike, right? Okay. Enoch is present, but he's in the transportation. Cristina Beatriz. Cristina? Listen. Hey, hello. Welcome. Hello. Uh, long time not see you. Okay. Thank you very much. Today you can participate, right, Cristina? Yes? Participation? Yes. Oh, yes. Yes. And, and Beatriz, I mean, Cristina, you owe me the, 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 the presentation of yesterday, right? Me debe la presentación de ayer. <laughs> so, can you, <laughs> can you introduce to the class, Cristina? Say, hello, my, hello? Name, is, my name is Cristina. I live in, in, I live in Santa Ana. <laughs> I like, I like music. I like tamales. I like chuco, et cetera, et cetera, right? Sí. No, ahorita. Yes, please. Mm -hmm. Hello, good evening. My name is Cristina Rivera. Uh, my work in Banco Atlántida. Um, I like Armenia, Son Sonate. Mm -hmm. I you like. Live, you live in Armenia, nice. You live, you live no. in Armenia, Son Sonate. No, 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 I don't live in Armenia. I live in Mexicano. You, you live in Armenia. <laughs> Uh -huh. <laughs> I live in, <laughs> I live in <laughs> Armenia, Cincinnati. Yes. I like uh, pupusas. Give I like uh, um, tortillita tostada with leche, like Patricia. <laughs> okay. Yes, yeah, right? Yeah. <laughs> no, no, it's good for the empacho, right? This is good, yes. Okay, uh, what about music, Cristina? What kind of music do you like? Salsa, mm. merengue, rock. Pop. One. Sorry? Pop. Pop music. Okay. So thank you very much and welcome to the class again, right? Thank you. Okay, now, uh, Carolina. Daisy Carolina. Hello. Oh, welcome. Welcome, Carolina. Yes, okay. Hello, uh, how are you? Hello. Who is there? Who is there? Who is there? ¿Quién está por ahí? Vamos. Hello. What's your name? What's your name? <laughs> huh? What? What? Huh? Ah. What? If, no, I am a dinosaur. Look. Dinosaur. Doodly. Doodly. I am Doodly. <laughs> yes, my name is Doodly. Hey, what's your name? What's your name? Tell me. What's your name? Uh, sorry. Repeat. Uh, sorry, I cannot 
I don't Santiago, understand. Santiago. Santiago, yes, I remember yesterday. <laughs> hey, Santiago. Santiaguito, hello. Santiago. Santiago, yes. <laughs> One, two, three, four, five. Yeah. Yes. Goodbye. <laughs> Santiago, yes, you said yesterday, <laughs> right? Thank you, thank you very much. Yes. Now, let's continue, yes. Um, Esaú is driving in this moment. Uh, Elizabeth. Hello, Elizabeth. Hi, teacher. Okay, welcome. Jill. Hello, Jill. Okay. Giovanni is driving too. And Beatriz. Present. Thank you, Beatriz. Present. Oh, yes, no problem. Uh, you can participate now, Giovanni. Todavía va, va viajando. Yes. Okay, good. Continue. Don't worry. Ya, ya le puse la, la asistencia. Don't worry. Uh, Jennifer Guadalupe. Jennifer Guadalupe. Jenny. Okay. Jorge. Thank you. Mr. Flores. Eduardo. Here. Okay. Thank you. Eh, Karina. Karina Alejandra. Karina. Hello, hello. Ok. Alejandro. Here, teacher. Thank you. Manuel. Manuel. Mr. Pérez Vargas. Ok. And Mario. Mario. Andrés. Hello, teacher. Thank you. Oscar. Mr. Castillo Ramos, 10-4, 10-4. Mr. Castillo Ramos, presentarse a la oficina. No, ok. Patricia. Hi. Thank you. Esmeralda. Present, teacher. Thank you. And Victor. Vector, Mr. Ávila, and Vilma. Uh, good morning, teacher. Good evening. Uh, Jennifer Mr. Rivas. Jennifer Rivas. Yes, aquí estamos. Jennifer. Cambiamos de ausente a presente. <laughs> Ok, eh, Vilma Rosibel Argueta. Hello, teacher. Hello, welcome. <laughs> okay. Thank you. Oh, thank you for coming to the class, right? Okay. ok, I will repeat the absent. Voy a repetir los ausentes. Jill. Jill. Manuel. Mario. Oscar. Victor. Okay, good. Now. Uh, okay, good. No problem, Victor. Relax. Ah, yes. Yes, no problem. No problem. Relax. Pay attention to the rope. Presta atención. Present. Ahí. No se van a ir a golpear. Okay, thank you. And who said present? ¿Quién más me dijo presente? Jorge. No, no, Jorge no. ¿Quién más me dijo presente? Por aquí estoy, también. Ok, Oscar. Oscar, thank you, Oscar. Perdón, Oscar, que no lo veía por ahí. Oscar okay. Daniel. Mr. Castillo Ramos, right? Thank you. Entonces solo nos falta eh, Jill, Karina Alejandra, Manuel y Mario, nada más. Ok, good. Espero que se conecten otro ratito. Ok, let's continue. So, what is the mission? What is the mission of Chevron? What is the mission of Chevron, class? Mm -hmm. 
to be the global energy company. To be the global energy company. Continue. Be. Mm, continue. Most ad admire. No sé. Ad admire ad for uh -huh. its people. Uh -huh. Part and performance. Very good, right? Partnership, we said yesterday that is uh, compañerismo, right? Mm -hmm. And performance is yes. desempeño, desempeño, right? Desempeño. Okay, very good, nice. And what about Starbucks? Who wants to help me with a Starbucks? What is the mission? To inspire and nurture the human spirit. One person, inspire. one cup, and one neighborhood at Okay, excellent. I will include in this uh, one person, one cup, and one semita too, right? Because coffee and semita is, is really necessary, right? Okay. What about Amazon? To be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online my goodness is perfect right now nike nike hello hello nike do you copy do you copy innovation, Correct, right? Okay. Um, oh, give me a second. Uh, my internet. Sorry, estoy teniendo problemas con el internet. Give me a second. Hello, hello. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Here I am. Here I am again. Here I am, here I am. How do you do? <laughs> I'm sorry, my internet is. But thank you for waiting for me, right? Gracias por esperar. You see, Andres, the coffee is necessary, right? But what is the semita, huh? Oscar, what is the semita? <laughs> okay, let's continue. Uh, siempre que se me vaya la señal, me espera, por favor. <laughs> I, I, and I'm sorry, right? Let's continue, right? Let's continue. Estamos por acá. Okay. These are the mission, right? But listen, what I want you to pay attention is, is in this. Look, I need you to pay attention in this. To be. To be. To bring. To inspire, right? Mario? Uh, hola, teacher. Fíjese que voy manejando aún para la casa, así que voy a estar de, de, de oyente. El, cuando llegue voy a, a encender la cámara y todo. Teacher, su micrófono está apagado. Sorry. <laughs> okay, also number two. <laughs> also number two. Yeah, to be, to bring, and to inspire. This is infinitive of purple, right? Infinitive of purple. Now, let's continue with this here. Thank you. Thank you very much. Okay, look, page number 10. Page number 10 in the in the manual, right? How to use infinitives, right? Aquí nos explican cómo usar los infinitives, yes? Pay attention, it says. What verbs are used to write the mission and vision uh, statements? To make, to become, to be, to bring, to inspire, or make, become, be, bring, and inspire. The first option or the second option? The first option. The first option, correct. 
clean. So this is what we have, like the preposition to plus the base form. And we call this infinitive, right? Infinitives are used, well, there are many uses, right? Tien, el, los infinitivos tienen varios usos, pero este es uno de ellos, okay? Infinitives are used to express purpose, propósito, objetivo. ¿Para qué sirve algo, right? Purpose. Like, for example, in the mission statements. Uh, is the answer for the question. Es la respuesta a la pregunta, why does the company exist? ¿Por qué existe su compañía, eh? Yes. ¿Por qué existe Atlántida? ¿Por qué existe a Bank? ¿Por qué existe Televisores Argueta? ¿Por qué existe Galvaniza? ¿Por qué existe Constructiva? Etcétera, etcétera, right? Why? What is, what is the purpose of this company? You know? Here, for example, it says to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. This is one example, right? Infinities are also used to express direction, direction, right? In this case, ¿a dónde va nuestra compañía? ¿Cuál es el futuro de nuestra compañía, right? Where is the company going? Our vision is to become, llegar a ser, right? The most preferred beach hotel by families by 2020, right? A bank. The vision of a bank. Our vision is to become the most preferred bank in El Salvador by 2025. ¿Ah? What do you think? ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ah? Chicos de bank, ¿les parece? <laughs> ok, good. Eh, también Atlantis, los dos a la par, ¿verdad? A Bang y Atlantis. <laughs> yes, this is for, for Cristina, too. I know that Cristina works in Atlantis, too, right? Okay, so these are the vision and the mission. So we use the infinitive of purpose to uh, describe the vision and the mission, right? Mm -hmm. Okay, class. Now we're going to make an exercise. It says, Read the statements below. Vamos a leer esta oración, right? And there are four mistakes. Aha, uh -huh. four errors. Four errors in these sentences. It means that two sentences are correct, right? Si hay cuatro errores, hay cuatro oraciones que están correctas. Okay, so we're going to look for that. For example, number one. Our vision is become the number one provider of the office, office supplies in San Miguel. Ah, San Miguel. Patricia, San Miguel. <laughs> okay. San Michael. So what is the mistake? ¿Cuál es el error? That is not become, is to become. Is to become. To become, right? Uh -huh. Okay. What about number two? Correct or incorrect? Number two. Is what? correct. Is correct? Okay. Yes. Okie dokie. So number two is correct. It's correct. Number three. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. We aim to be, right? We want, we pretend, we aim is to pretend. Correct or incorrect? Correct. Is correct. 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 Yes, very good. Nice. Este tema es muy difícil. Ya veo que lo están aprendiendo por ahí. Hasta Santiaguito está ahí. Aprendiendo, yes. We exist to bring in telecommunication solutions for business in rural areas. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Incorrect, right? Very good. El Madrid ganó la champion? Incorrect, yes. Incorrect. <laughs> I'm sorry. I'm sorry. <laughs> yes, an idea that came out, right? Solo me vino a la mente. Okay. okay. To, to bring in and incorrect, right? Give me a second here. Okay, vamos. To bring it, right? Because the verb is in the base form. Uh-huh, correct. In this case, we have to copy. Bring, right? Bring. To bring. Okie dokie. 
Number four, we envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. It's incorrect. Too. It's incorrect? incorrect. Well, what is the problem? Excellent also. Two, right? To be. And number six, my company's vision is to becoming the most preferred hair salon for adolescents. Incorrect. It's incorrect. It's incorrect. What is the problem? Becoming. Becoming. The, the bear. The, the bear. The bear is. It's becoming not, right? Become. And the correct one is become. 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 Llegar a ser, right? Convertirse, llegar a ser. Become. Okay, class. Excelentoso. Listen to me, please. Pay attention. Entender para qué se viven los infinitivos de, por, de propósito. Okay, prueba superada. <laughs> okay, very good. So, did all of you finish the, the platform? ¿Todos terminaron la plataforma ayer? ¿O ahora? <laughs> Yes. Today. Ah, today. Oh, no problem. But today is two, right? Pero lo que lo van a hacer ahora les va a tocar doble. <laughs> is number one and number two. Yes? Don't forget. Let me, yes. let me, let me check here. Vamos a chequearlo si quiero. Here, right? Section one, company identity. Section one or unit one, company identity. Task number one, tarea número uno. Here, right? My company delayed to ship the package. Correct or incorrect? We correct. No, no, shh, no, shh, don't say. It's a secret. <laughs> no se vale la copia, no se vale la copia. Ahí, ahí está Jorge apuntando. Mire, ya, yo les dije... Ya está copiando Jorge. <laughs> okay. No es mi culpa, no es mi culpa. <laughs> okay, number two. We exist to bringing telecommunication, right? Correct or incorrect? No sé, es una pregunta retórica. My company vision is to become the most preferred. Our mission is to provide. We envision be leaders. In the... Yes, right? Easy. And now, let's go to the task for tonight. Ah, pero espérenme, quiero ver si ya está aquí el video. Yes. ¿Lo ponemos? ¿Quieren verse? Okay, this is class of yesterday, right? Por ahí ven Andrés, ahí está Patricia, todavía no había encendido Hello. su... Hello. Ahí está, ¿verdad? Ahí estamos. Por ahí está George. Por ahí está Vilma, que, con una vista bien bonita. Creo que los Las Vegas, creo que es aquí, ¿verdad? Ok, very good. So you can review. Los que quieran repasar el video, ya está ahí, listo. Y este, mañana. Mañana lo van a tener, ¿ok? Task number two. Este es para la de esta noche. Who is responsible, responsible for supervise, supervising, or to supervise? ¿Cuál de esas tres es? Tonight we're going to see the gerund, right? Who is in charge of check the quality and quantity for the teachers? Check, checks or checking? Mm -hmm. Okay. Edwin ya puede participar, Edwin. Very good. Ya está en casita. Thank you, Edwin. Okay, good. Who is in charge of for repair, repairing, or to repairs, etc., etc.? Three options. And I repeat, la, ta, la plataforma es tan amistosa que si ustedes se equivocan, pueden rectificar, ¿verdad? Okay, good. Remember, no vamos por el 80, vamos por el 100%, please. Okay, good. Tonight, esta noche. Now let's continue. We're going to start with the official class. Okay.
Give me a second here. Sorry, ya perdí la presentación. Sorry. Regáleme un segundito que vamos a abrir la presentación que se, no sé por qué se cerró. Por aquí estamos abriendo. Ok. Good. Now to share. Ahora sí vamos a compartir. Okay. Here I am. Here I am. Okay. Can you see the presentation? Yes. Yes. Okay. Good. Ladies and gentlemen, welcome. Today is the class number two. Class number two. And today is May, May 30th. Almost saying goodbye to, to May, right? Because tomorrow we finish with. And uh, the topic of today is how to use ING forms after preposition. I repeat, how to use ING forms after preposition. This is the topic, right? Now, let's go to the, the objective. Let me see who's going to help me. Hey, Jill. Hello, Jill. How are you? Calladita entra Jill para que no le preguntemos, ¿verdad? <laughs> Hello, Jill. Welcome. Excellent. Uh, Esmeralda, please. Can you read the objective for tonight? Okay. Que lea ese párrafo. Uh -huh. Yes, read. Read. This okay. is the, the objective of the class. The objective. Okay. This is the script how my department relates to others in the orga organization. Okay. Thank you very much, Emirata. So we are going okay. to, to describe what is the relation between your department and other department. Remember, uh, in a company, we have the financial department, the human resources department, uh, the distribution department, the production department, the financial department, I say, uh, et cetera, et cetera, right? So what is the relation of all departments in a company? That's what we're going to learn tonight, right? Uh, to begin, I have this question. What do you think is an organizational chart? What is that? Eduardo? What do you think, Mr. Flores? What is an organization chart? I, I don't understand that. You don't know. Chart, chart uh, is cuadro, cuadro. O eh, diagrama, mm, diagrama. Cuadro, diagrama o u, organigrama. Organigrama, yes, that's the, 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 the word in Spanish, right? Ah, ok. El, el, el organigrama de la ah, compañía, right? Mm -hmm. Ah, ok. In my company, uh -huh. the first or the, or the most important people is the, uh -huh. is the proprietary. Uh -huh. The owner, the owner, the, the owner. owner to continue. Uh -huh. The and owner to sorry, continue. Eduardo, manager. Oh. Eduardo, sorry for the interruption. Do you know the name of the of the owner of the company? Okay, Mister uh, Galvaniza. Uh -huh. What what is the name of the? Is the name is Mister Suriano Siu. Mister Suriano Siu. Okay, excellent. Suriano Suriano Siu. Uh, is the boss of the boss, right? Jefe, jefe de jefecitos, you know, okay? And, yeah. and, and Eduardo, uh, what is your immediate immediate uh, manager? Is a gerente, manager. Uh -huh. what, what, what is his name, Eduardo? His name is Mr. Guzman. Mr. Guzman, okay. He is your immediate boss, your immediate manager. Yes. Okay, thank you. Yes. Thank you very much. Yes. Now, uh, what about you, Andres? Are you familiar with the organization chart of your company? Mr. Hernandez Mendoza? Hello. Are you familiar with the organization 
chart like uh, Eduardo said, right? Organigrama of a bank. Um, me perdí. <laughs> organigrama, organigrama, right? Uh, like uh, says in the organigrama or organization chart, we have the boss, uh, then we have the other manager, then we have the manager of the financial department, etc. Cetera, etc. Cetera. Uh, the, the department. Uh -huh. Are you familiar with the with the organigrama of your company? No. Yes. No, no, you're not familiar. Don't worry, don't worry. Almost anybody, right? Casi nadie is familiar. <laughs> okay. What about you, Carolina? Are you familiar with the organization chart of your company? I don't understand. You don't the understand. You don't, know. you don't know what is an organization chart, right? Uh, is the organigrama where, where we have the boss, right? El jefe de jefes. And then we have the, the other managers, the manager of the human resources department, the manager of the, the finance. boss in, in the company. Uh -huh. What is, is the name my... of your is Camila is my Camila, my is friend it? is the owner. Ajá. Uh -huh. Camila is the owner. Ella es la propietaria. Yes. Ah, okay. So uh, nobody is the boss of Camila, right? Nadie jefa de Camila, no. No. No, no. Okay. Uh, nice. So <laughs> Carolina has only one boss. Solo un jefe tiene Carolina. Nice. Yes. Okay. Nice. <laughs> Okay, what about you, Jorge? Thank you, thank you, Caroline. Jorge, what is the name of your boss? No. No boss? Oh, no, he's Ingeniero Sandoval. Ingeniero Sandoval. And who is the no. manager, Jorge, who is the manager of Ingeniero Sandoval? Ingeniero, the boss. Mm -hmm. Who is the manager? I know. Ingeniero Sandoval is the manager, is the boss, the el jefe, right? But who is right, the right. boss? Who is the boss of Mr. Sandoval? ¿Quién es el jefe del, del ingeniero Sandoval? No. He's boss of the boss. He's the boss of the boss. So, solo tiene un jefe, entonces. Okay. I understand. Yes. Okay. And Patricia, thank you, Jorge, thank you. Patricia, what about you? What is the name of your boss? Um, uh, owner. The owner. También el dueño. Um, the, Licenciado. Um, es que, uh -huh. O hay varios. Uh, es ingeniero. Es que está. Uh -huh. Es que es, es, son esposos. Ah, a couple. Ok. A couple. Sí. But they are the only managers. Solo ellos son los jefes o tienen otros jefes. Uh, solo ellos dos. Ah, ok. Very good. Thank you. And, and Enoch is present, right? Ya está Enoch participando. Okay, Enoch, what is the name of your of your manager, Enoch? Do you copy Enoch? The name? Uh-huh. The name uh... Licenciado. Ramírez. Rafael Ramírez. Licenciado. Licenciado Rafael Ramírez. Licenciado Rafael Ramírez. Ajá. Enoch, and who is the manager of licenciado Ramírez? Who is the manager? ¿Quién es el jefe de licenciado Ramírez? Who is the manager? El manager es Luis Ayala. Luis Ayala. Ok, so we licenciado, have... Licenciado, licenciado. Licenciado Luis Ayala, licenciado Ramírez, and then Enoch. Right? Mm -hmm. This yes. is one example. <laughs> this is only one example of one organization chart, right? But we are going yes. to see more later, right? Después vamos a ver un ejemplo. Okay, class? Or if you want, we can check it right now. Si quieren, para que no andemos perdidos. Vamos a verlo ahorita, yes? Page 13. Ahorita les comparto. Page 13. And here, right? Okay. 
here. Look, this is an organization chart. Okay. Uh, for example, here we have Licenciado, I forgot the name, Sandoval, and then Licenciado Ramirez, and then uh, Enoch, right? Understand? In the case of Patricia, for example, is los esposos, aquí están, right? Y luego viene Patricia y, y otros empleados acá, right? In the organization chart of the of Patricia's company is very small, right? But imagine an organization chart for Didea, for example. Ooh, very big, right? Or maybe a doc, or maybe La Constancia, or maybe y la sal eh, ah, a bank a bank is a big bank right so I imagine the organization chart is very big right eh, Andrés yeah. I mean eh, yes Andrés how many employees do we have in a bank como cuántos empleados habrá en a, en a bank dice que en realidad así general no tengo idea honestamente porque como hay varias salas verdad mm -hmm. entonces uh -huh. pero we can say like like 500 podríamos decir que unos 500 más más uh. so you can uh, 2000 2000 yeah. so you can imagine the, yes. organi the organization chart is gigantic es gigante no The, the yeah. manager of the manager, and then we have other manager, and then other manager, right? Yes. Et cetera, et cetera, right? For example, in English in Corporativo, the manager of the manager is uh, uh, Mr. Sands. Mr. Sands, right? Is the, is the boss. And then he has some other supervisors. And after the supervisor, we have the teachers, the meow meows, the teacher. <laughs> the meow meow. Okay. <laughs> So that is the organization chart. <laughs> okay, I don't know if you are managers or if you are meow meow, but <laughs> okay. Now let's continue, right? Let's continue with the presentation. Okay. Here, right? Give me a second. Here, right? Okay. Organization chart. Now, do you understand what is an organization chart? Yes? Organigramma, yeah. right? Okay, good. Yes. Now, let's continue, right? Here we have some vocabulary for tonight. Safety. Safety is being protected from, from danger. Right? Risk or injury. So, Uh, What is the meaning of injury? Injury uh, is okay. heridas o daños al cuerpo, right? Injury. Mm -hmm. Safety is seguridad. Ajá, uh -huh. yes. Seguridad, In safety. Mm -hmm. So, if you're safe or the safety protect you from danger, from dangerous situation, from risk, riesgo, Or yes. injury, right? Mm -hmm. Or injury. Yes. That is safety, right? For example, using the uh, using the belt in the car, right? Is is safety is for your protection, right? Now maintenance. Maintenance is the work of keeping something in proper condition. For example, uh, the computer is not working. Oh, okay, reparation maintenance of the computer ah so we have the good the air conditioner right or the machine for example we have jorge jorge gives maintenance to the machine right jorge yeah okay in general in general right so jorge maintains the machines working in good conditions So Jorge gives maintenance to the machines, right? Chief. Yeah. 
Okay, thank you, Jorge. Chief is the manager. For example, Licenciado Rivera, in the case of uh, Enoch, Licenciado Rivera is the chief, is the leader of the company, right? Understand? Okay. Now, let's go to the conversation. Listen, please. Here we have Jessica. And Jessica says, hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Say Jessica, right? And Roxana said, thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. Like, I understand, you know. I will be or I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Or departments work together. But the maintenance chief or the maintenance manager, right, is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Okay, so be responsible to means eh, tú serás mi jefe. Okay, good. Let's continue. And then he says, Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, I will I will explain what is uh, be responsible for and be responsible to, right? Be responsible for and be responsible to, right? Example. Uh, for example, uh, Jorge says this Ingeniero Sandoval, right? Jorge, Ingeniero yeah. Sandoval. Yes? Yeah. Yeah. Yes, okay, okay. So Ingeniero Sandoval, Sandoval Engineer is responsible for the Jorge. For the Jorge. So in other words, uh, Ingeniero Sandoval, Sandoval Engineer is the boss or the manager of Jorge, right? And Jorge, Jorge Alberto is responsible to Sandoval Engineer. Uh, okay, I, I guess it's Engineer Sandoval. Uh -huh. mm -hmm. Yes, it, it sounds better. Suena mejor. So, Engineer Sandoval, right? So, in other words, who is the manager? Who is the manager? Jorge? O Ingeniero Sandoval, who is the manager? Who is the chief? Who is the boss? Mr. Sandoval, Ingeniero Sandoval, o, o, o Jorge? Sandoval. Mr. Sandoval is the boss, is the manager. So, Mr. Sandoval is responsible for Jorge, right? Okay? And Jorge is responsible to Ingeniero Sandoval, right? Understand the difference? When you say for, you Pero are... Para comprender el, con uh -huh, comprendiendo yes. el contexto que explica, es como parafraseando un poco... Las, la connotación de arriba con la de abajo, porque arriba mm -hmm. dice que 
Sandoval es, el, es, es responsable de, de Jorge. Ajá. Y abajo es como Jorge es la responsabilidad de Sandoval, ¿verdad? Yes, excelente. Excelente, very good. O está bajo la responsabilidad, right? Del ingeniero Sandoval. Understand? So, the, is the difference between responsible for and responsible to, right? For example, if you are responsible for, you are the manager. If you are responsible to, the other person is the manager, not you. You are the employee, right? Example, in my case, right? Uh, Mr. Sainz is responsible for me. And I am responsible to Mr. Sainz, right? Understand? So the teacher is the meow, the meow, meow. Okay, understand? Okay, let's continue, right? Let's continue. Give me a second here. Okay, now let's practice the pronunciation. I don't know if you have questions about vocabulary. Questions for vocabulary? Uh huh, Mario. Teacher, yo solo le quería decir que ya estoy disponible para. Para Excelent, participar. Excelentoso Mario, welcome. I like your. your por la hey, listen, I like your headphones, Mario. With lights, right? With light, with lucecitas. Mine also has it. Look. Ta -da. <laughs> okay. Yes. Thanks. Yeah, you can get some, right? If try to make the investment, try, traten de hacer la inversión, please, because uh, you don't hear the, the wow wows. <laughs> you don't hear the, 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 the tamalera or el señor del pan, right? No. You don't listen, yes. So try to, to, to invest, right? Traten de invertir si, si pueden, chicos. Para que no, no les moleste el sonido ex exterior. Okay, now, please, repeat after me. Repeat after me. Microphones off, please. Todos con los micrófonos apagaditos. Y uh, le voy a pedir otro favorcito porque Insafor no está pidiendo este requisito. Si pueden poner su nombre completito en la pantalla. Sus dos nombres y sus dos apellidos. Please. Thank you very much. En mi caso, pues, el logo dice inglés corporativo, así que. <ríe> anyway. Ok, now, repeat after me, please. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. Name. Mm, name. My name. It's not my name. My name. No, no, no. My name is Rox Jessica. I'm. Mm, I'm. The industrial safety engineer. Safety engineer. Industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping. My department is responsible for keeping the safety of the plant. Responsible for keeping the safety of the plant. Keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance. Maintenance. Department. 
I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Will I be responsible to you? Great. Or department work together. But the maintenance shift. Or departments work together. But the maintenance shift. is in charge of directing your department. Is in charge of directing your apartment. The, the apartment, sorry, department. Again, repeat. Or departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. You'll be responsible to him. En otras palabras, él va a ser el jefe de ella, right? Mm -hmm. Okay, now repeat, please. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? May I? May I? May I call you if I need help? Sure. Sure. Okay, class. Now I need... We're going to practice this conversation uh, very short, right? Only uh, four volunteers. Four volunteers. But before to go to the conversation, I will take the attendance. Uh, Enoch. Present teacher. Okay. Cristina. Present. Thank you. Carolina. Present. Thank you. Esaú. Present. Thank you. Elizabeth. Present teacher. Thank you. Jill. Present. Thank you. Welcome, Jill. Giovanni. Present teacher. At home, Giovanni. Ya está en casita. Okay, thank you. And Beatriz? Present. Jennifer Guadalupe? Present teacher. Thank you. Jorge? Present teacher. Thank you. Eduardo? Present. Thank you, Eduardo. Eh, Karina Alejandra? Alejandro. Here, teacher. Thank you. Manuel. Mr. Perez Vargas. Mario. Present. Andres. Present teacher. Excellent. Very good. Uh, Oscar. Present. Patricia. Present. Emeralda. Present teacher. Victor. Present teacher, present. Sigue manejando, ¿verdad, Victor? Sí, ya voy cerca, teacher, no, de la tranquilo. casa. Es que, es que hay un poquito de trabazón. Tranquilo. Bueno, es, gracias. Fíjese en la carretera, <ríe> nada más. <ríe> ok. okay. Eh, Vilma. Thank you, Vilma. Now, let's continue, right? Now, uh, I need two volunteers to practice the conversation. Two volunteers? Yeah, teacher. Uh, who is it? Uh, Elizabeth. Elizabeth. Uh -huh. Elizabeth yes. and, and? Johnny. Uh, Mario, okay. So, let me see. Elizabeth, you are Jessica, and Mario, you're Roxana, right? Ready? Okay. Okay. Teacher, a mí se me ha perdido la, la presentación. No, no le permito. 
o no está activa. Voy a, voy a dejar de compartir y la voy a compartir otra vez. Permítame. Ok. Ahí vamos. ¿Hoy sí? ¿Mario? Sí, ahora sí, teacher. Ok, good. Permítame, entonces nos vamos aquí a la... Ok. Ready? Go ahead, please. Yo soy Jessica. O, uh, uh, no, 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 no. Yo, yo Roxana. Uh, ok. Mario es Roxana, right? En Elizabeth, you're Jessica. Ok. Ya, teacher. Yeah, please. <laughs> Okay, okay. <laughs> Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm, I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see, I, I be part of the main maintenance department. Will I be responsible to you? Great, all departments work together, but the maintenance chief in, in charge of directing your department, you'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if you if I need help? Sure. Okay. Thank you very much. Good pronunciation for you both, Mario and Elisa. Thank you. Good pronunciation. Not only this, look. Sure. You you're welcome. It says the maintenance shift is in charge, right? The maintenance shift is is in charge. Okay. okay. Now to thank you, thank you, Elisa, again, and thank you, Mario. Uh, oh, wait, wait a minute. We need claps of doodly, right? Okay, very good. Now, two more volunteers. Two more. Two more volunteers. Mm -hmm. Okay, uh, Carolina, please. Carolina, you are Jessica. And I need a Roxana. Son Roxana, son Roxana. Okay, another volunteer. Me. Uh, Giovanni, ah, oh, oh, sorry, <laughs> sorry, Andres, right, but uh, Giovanni, now, Giovanni, you're going to be Roxana, right? Okay. Okay. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, <laughs> action. Hi, Roxana, welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I be. I be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. you Jessica may I I call you if I need help sure thank you very much only the pronunciation of this word maintenance mm, 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 maintenance maintain like like mountain you don't say mountain but you say mountain or cortina right curtain curtain mountain maintenance Maintenance. What is the meaning of chief in charge? Chief, chief is the manager, the boss, the jefecito, right? <laughs> that is chief. In charge is 
who is, I mean, está a cargo, right? Estar a cargo, in charge. And the maintenance chief, el jefe de mantenimiento, right? The maintenance chief is in charge of directing your department. In other words, the maintenance chief is the boss or the manager of Roxana, right? Okay, uh, I don't want to, to lose the opportunity for, for Andres. Andres, do you still want to participate? ¿Quiere participar todavía, Andres? Andres, 10-4, 10-4, 10-4. Yes, okay. Okay, good. Thank you. Who wants to help me with Andres? ¿Quién, quién, quién me quiere ayudar con Andres? Another volunteer? Thank you, Chef. Okay, thank you, Enoch. I so, am. Yeah, thank you. Thank you. Now, Andres is going to be Jessica, and Enoch is going to be uh, Rosanna, right? Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, <laughs> we introduce tonight Andres and Enoch. Action. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for, for keeping the soft of the plant. I see. I be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. For the department work together, but the money maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsibly responsible to aim. ¿Cómo se dice esa te perdón? Todo ese. Responsible ahí, to him. You'll be ah. responsible to him. Okay, no, continue. No, You'll be no. responsible to him. Okay. Continue, Enoch. Thank you, Jessica. My, I'll call you if I need help. Sure. Okay, let me see this word, right? Maintenance department. Mm -hmm and safety repeat please us uh, andres safety safety maintenance maintenance department department okay good that's it right safety maintenance department excellent also andres okay now we here we have some questions look who is responsible for keeping the safety of the person and in the plant? Who is responsible for, keep, for keeping the safety of the person and in the plant? Jessica. Jessica and her department, right? Now, who is in charge of directing the maintenance person? Who is in charge of directing the maintenance person? Jessica? No. Roxana? No. Maintenance chief? The maintenance chief, el jefe de mantenimiento, right? Because it says, or department works together, or, or departments work together. But the maintenance chief is in charge of directing your department. Or in other words, the maintenance chief is in charge of directing the maintenance of the person, right? Who is Rexana responsible to? Not responsible for, responsible to. To Rexana. Uh, no. Is Roxana? No, no, no. Who? No. The, the question is, 
Who is Roxana responsible to? Roxana is responsible of the maintenance. No, no, of no. Two, two. To Jessica. Two. No. Roxana is responsible to maintenance the. Excellent. Maintenance shift. Roxana is responsible to maintenance shift. And the maintenance shift is responsible for Roxana. Understand? So, in other words, the manager, the boss, is the maintenance chief. What is the name? I don't know. Licenciado eh, Pericles or something. I don't know. But it's someone. Okay? Good. Let's continue. Now, let's start with the topic is how to use ING forms after preposition, right? Okay. Uh, habíamos aprendido cómo usar infinitivos. Y ahora vamos a aprender cómo usar uh, ING forms, cómo usar formas con ING después de las preposiciones. Ok, listen. Use a verb plus ING after prepositions like for, about, of, in, and with. Right? Quiere decir que después de estas preposiciones viene una palabra que lleva ING. Ok? Example. My brother is responsible for taking out the garbage. Sorry. Okay. My brother is responsible for taking out the garbage. So notice that after the preposition for, we have taking. The verb take plus ing. I'm afraid of flying. Afraid, right? <laughs> afraid of flying. Afraid, right? No, afraid. Uh -huh, Mario. Es similar a, a, a como usamos el tú para unir dos verbos. Yes, but y remember, el segundo va en infinitivo. Uh -huh, but in, in this context, eh, Mario, the, the infinitives and the, the gerund, porque así se llaman estos verbos que llevan ING, gerunds, eh, take the form of a noun. Tiene la función de un nombre. O sea que no son verbos. Es decir, sí son verbos, pero la función dentro de la oración es como nombres. Right? Mm -hmm. For example, let's make a substitution. Para que lo entienda, Mario, le voy a hacer una sustitución. Mire, yo tengo miedo de volar. Right? I'm afraid of flying. Pero en lugar de flying, puedo poner aquí, I'm afraid of bats, for example. Tengo miedo de los murciélagos, right? Mm -hmm. I'm afraid of árbitros de fútbol. <ríe> ok. Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué es un murciélago? Es un nombre. I'm afraid of seguidores de la alianza. Hey, ah. mm. Ok, Eduardo punto menos. Ok, thank you, thank you. <ríe> ok, yes. Pero en todos los seguidores hay buenos y malos. Oiga, Eduardo, yo soy de los buenos. <risa> ok, so, flying tiene la función de un, de un, como un nombre, ¿sí? Al igual que bad, podemos decir que tengo miedo de los murciélagos. Entonces, los murciélagos es un nombre, ¿ya? Eh, our mission is to become the most popular class, right, in inglés corporativo, <laughs> ok, entonces la palabra to become viene haciéndose como un nombre también, Mario, es decir, la base es un verbo, pero la función dentro de la oración es como un nombre, ok, porque aquí el verbo, en este caso sería el verbo to be, mire Mario, I am, ¿ve? este es el verbo, sí, y el Flying sería como un nombre, como un aditivo más a la oración, ¿ok? Mario, do you understand? Sí, todo claro. Ok, thank you, okay, thank, you. thank you, ¿ok? Uh, sí, normalmente la confusión es porque estos, estos verbos los usamos en el presente continuo, right? We say, for example, I am flying to Mexico, for example, right? I am opening a business, for example, right? I am eating eh, tacos, right? Um, pero quizás para dejar claro esto voy a explicarlo mucho mejor porque no necesito yeah. no quiero que se conflicte ok, number one 
de gerunds, lo, o los, las palabras que llevan ing se usan como adjetivos. Adjective, for example, the swimming pool. The swimming pool, right? La piscina para nadar, right? So, swimming is the adjective, pool is the noun. Se usan como verbos también, right? Verbs. For example, I am eating, uh, I don't know, chicken, right? So, eating is an action. Estoy comiendo, right? Eating chicken. It's an action. It's not an adjective. And finally, ah, por cierto, a esto se le llaman present participles en la gramática, ¿no? Present participles. Mm. Present participles. Así se le llama en, en, en forma gramatical, right? Presente participio. Que es un verbo más ING, right? En number three y número tres, que es el tema que estamos viendo ahorita, como nombres, nouns, right? For example, um, I like to go swimming. Aquí, sorry, excuse me. Uh, give me a second, please. Algo pasó aquí con mi cámara. Give me a second. Ah, ahí estamos. Hello, hello. Ahí estoy. Ok. I like to go swimming. So, swimming es un nombre. Es algo así como, me gusta ir a la nadada. O a la natación, right? Swimming. But you say, ah, pero sí, teacher, pero lleva ING. Entonces, es un verbo. No, no es un verbo. Es un nombre. Aquí puedo sustituir swimming por, por algo más, miren. I like to go to the park. Me gusta ir al parque. To the park, right? Entonces, ¿el parque qué es? Es un nombre. ¿Qué es el swimming? Es un nombre, right? Y en este caso, se le llaman, gramaticalmente, se le llaman gerund, gerundios. Cuando la palabra lleva ing y funciona como un, como un nombre, le llamamos en inglés gerundio, gerund, right? Y creo que en español también así es, gerund. ¿Ok? Entonces, todas las palabras que llevan ING pueden ser o adjetivos. Les voy a poner otro, miren aquí. Ve. The crying baby. El niño llorón, el bebé chillón. <ríe> crying baby, right? Crying es un adjetivo, ¿ve? porque está antes de un nombre. ¿sí? No es un verbo, es un adjetivo. Y aquí sí es un verbo. Y en esta es un nombre, ¿verdad? como es el caso que estamos viendo ahorita, ¿ok? I'm afraid of flying. Es un nombre. If you want to take... Uh, ah, perdón, sorry. Teacher, yes. esa, ese ejemplo que puso de cry, crying, crying mm -hmm. baby, es como bebé llorón. Ajá, uh -huh. yes. Quiere decir que el adjetivo es, es llorón, sillón, <ríe> crying, ¿no? Y ese crying, usted va a decir, no, teacher, pero es un verbo, no. No, la función, bueno, sí se toma de un verbo, la base es un verbo, repito, pero ya dentro de la oración se convierte en un adjetivo, ¿ya? ¿Yes? ¿Mario? Todos los, los verbos que colocamos como ING se pueden utilizar como gerundios, o hay algunos que no. Uy, buena pregunta, hoy sí me, hoy sí me fregó Mario, déjeme ver. Ajá, estaba interesante este, la... Sí, pero yo creo que sí, fíjese, porque todos tienen como base una, un verbo. Y a todos los verbos le, ponemos, le podemos poner ING. Entonces, me atrevería a responder que sí. Lo que sí. me estaba imaginando en mi mente es, es quizás algunos verbos como... como quizás por la lógica. La traducción. Ajá, sí, la traducción. La lógica la creo que no, 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 no tendría lógica en algunos casos, ¿verdad? Como... El bebé, el bebé despertón o algo así, no sé, no sé cómo explicarlo, pero Dicho. creo, ya sí me hace bueno, entonces quizás Mario, eh, digamos que la mayoría, ¿verdad? Pero lo que sí estamos seguros Mario es que todos se pueden usar como verbos, ¿ok? Eso sí está claro, ¿sí? Ok, eh, Enoch, please. I'm sorry, teacher. Eh, lo que quería mencionar es como que, digamos, cuando uno, ah, por ejemplo, cuando 
en esto que está de moda eh, como un gamer, uh, uno podría colocar I am, I am gaming. Yo soy jugador, por ejemplo. No, 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 ahí no O se podría. yo soy, no se podría. No, no, Gaming, no se podría, no. no, 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 no. O playing. Eh, I am playing. no, 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 es que, oh, que déjeme explicar, le voy a dar un ejemplo acá. Normalmente los adjetivos se usan de esta forma, mire. Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos poner? Eh, de player eh, espérenme, no me ocurre ninguno bueno vamos a vamos a ver el carro right the red car bueno, vamos a ponerlo sencillo the red car red is the adjective look red is the adjective the car is the noun right but if you say the car is red right You are using the verb to be. Aquí estamos usando el verbo to be, mire. The car is red, ¿ok? Entonces, cuando usamos el verbo to be, primero va el nombre, the noun, car, y después va el adjetivo, ¿sí? Normalmente es al revés. First is the adjective, primero el adjetivo, y después va el nombre, right? Ok, ahora vamos a hacer su ejemplo. De... The boy is a gaming. Eso sería, ¿verdad? Ok. Eh, no. Con el verbo to be no se usa de esa forma los serundios. No, 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 no pienso en ningún ejemplo que lleve. Uh, the, the man is... Quizás como no, el primero. no, 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 no. En este caso se utilizan eh, otros prefijos. Ya le voy a decir cuáles son los prefijos que se utilizan. Yang, eh, ER, eh, IST. Quiero ver cuál sería otro. Eh, OR. Vaya, aquí podemos, los vamos a poner uno por uno, ¿les parece? The boy is a politician. Politician. ¿eh? Político. Sí, politician, se usa el prefijo yang, mire yang yang, ¿eh? el más común es er, por ejemplo the boy is a teacher entonces se usa el er, mire en lugar de poner ing se pone el er ok luego el is ist The boy is a specialist. ¿Sí? Ahí es Steve, ¿eh? mire. The boy is a doctor. ¿Ok? Se utiliza el, el sufijo, ¿eh? perdón, dije prefijo. Era sufijo, porque va al final. El suffix, or, doctor, right? Y así hay un montón de ocupaciones y de nombres. The boy is... Eh, y podemos usar lo, los adjetivos normales como the boy is big the boy is tall the boy is intelligent ok pero poner un gerundio o una palabra que lleve en ing no creo que se podría por ejemplo the boy is intelligent intelligent no, no, no me suena. No, no me suena. No. No, ahorita no puedo pensar en ningún ejemplo, Enoch. Sí, no, no. Entonces, solo podemos utilizar el adjetivo común y si vamos a utilizar un tipo de adjetivo, ¿verdad? Le podemos poner los sufijos que es que le he puesto aquí, mire. Ya, especialmente en las ocupaciones. Ah, también este, mire. Este es otro, y y el muchacho es un empleado, ¿ve? ¿eh? Emplo, employ, y, employee, empleado. ¿Ok? Standy quiere decir alguien que está parado, ¿ve? ¿eh? Standy, standy. ¿Mm? Ese es otro sufijo que se usa para describir algo usando el verbo to be. ¿Yes?
¿ok? Más o menos. Pero porque si nos rebuscamos en la gramática, nos vamos a perder. ¿Ok? Así que vamos a regresar al tema. Pero más o menos, Mario y Enoch, creo que más o menos les contesté la, la duda ahí, ¿verdad? Pero si encuentran algún ejemplo, give me a second, give me a second. Yo, 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 yo si tengo... Me, solo, solo un segundito, solo un segundito. Si en, Mario y Enoch, si encuentran algún caso, lo traen a la clase, ¿va? Porque yo no, no me recuerdo ahorita, ¿sí? Se, ah, se me ocurre Esmeralda. uno. Vaya, permita, solo voy a escuchar a Esmeralda y después lo escucha usted. Esmeralda. Sorry, es que yo estaba viendo, uh, no sé si va al tema, pero que ah. dice que los verbos terminados en S, X, C, H, S, H, O, oh. eh, se les agrega E, S. Uh -huh. C, H, no sé si S, eso. H, Ajá. Z, S, Igual los verbos X, terminados. Yo. Uh -huh. Uh -huh. Se les, Igual, agrega. Los se les agrega es mm -hmm. por ejemplo she washes the dishes the dishes y al okay. igual los verbos terminados en y se les agrega i e s she cries ¿Sí? mm -hmm. eh, he Entonces, tries pero... vale. no no va al tema pero pero sí eh, es una forma de sufijos, ¿sí? Por ejemplo, este IS es como un sufijo, mire. Yo, o la, o la yo S, ¿no? creo que eso que está mencionando Esmeralda quizás va cuando eh, utilizar los, el, el ING. No, no, no. Ese tema se llama así, miren. Present, present, eh, simple present se llama. Permítame. Simple present. Tercera persona singular. Yes. Third person singular. Y perdón, Esmeralda, pero sí, no, no, es un tema bien diferente, sí. Es un tema diferente. Aquí estamos como filosofando con Enoch y Mario. Yo, yo, okay. yo creo que no. No, 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 no va al tema. Sí. A, a pero, mí sí se me ocurrió. Un... Va, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién era, Enoch o Mario? ¿Quién me está hablando? Mario, Mario. Mario, ok, Mario. Deme el ejemplo, pues, Mario. Uh, volviendo a la a la, a la ING form after prepositions uh -huh. uh, se me ocurre decir my brother is good for gaming uh, um, video games for gaming uh -huh. eso gaming. sería correcto o, o incorrecto video games bueno, eh, es que gaming, no sé, fíjense que yo le pondría for playing, porque los video games se juegan, ¿no? Uh -huh. For playing game. Uh -huh. Así le pondría es yo. como que hay cosas que tienen más sentido, aunque se puedan usar, como dijo, o lo, lo que el hundió. Ajá, tiene, yes. Eh, es que tiene lo que más pasa... sentido decirlo de, de otra manera. Vaya, mire, Mario, como yo no soy nativo, le soy honesto, ¿va? ustedes me pueden ver el plante aquí, pero no, yo no soy de Estados Unidos, <risa> ¿ok? Me pueden ver que soy rubio y todo, <risa> no, pero no, este, eh, eh, como no es mi idioma nativo, este, no, no, no le podía buscar así como, como ejemplos que se salen de la regla, ¿verdad? Gaming me suena, quizás voy a investigar si se puede utilizar gaming, pero yo usaría playing. Y esto se llama, así se llama, mire, sintaxis. Que es la, el uso de, de, de las palabras de una forma lógica. Por ejemplo, en español, yo no digo Mario eh, comiendo está la mesa en. <ríe> ¿Ok? Mario está comiendo en la mesa. No digo Mario comiendo está la mesa en no tiene sentido, no tiene lógica ¿verdad? igual que en español, en, en inglés es igual, o sea no podemos poner las palabras de una forma ilógica tenemos que irlas usando la sintaxis y usándolas de una forma eh, correcta sí pero eh, si nos hemos ido un poquito arriba de la clase ya filosofamos sí, sí, ya, bastante ya, ya, ya filosofamos, sí pero si encuentro un ejemplo de así como usted dice, gaming yo le voy a avisar pero creo que Honestamente no lo, no lo voy a encontrar. 
Ahora sí che. vamos a la clase. Yes, hay otra pregunta. So, solo una consulta. Perdón, Bien. solo gaming, pero gaming así como, como con ING al terminar, a, al final, ¿qué, digamos, ¿cómo lo interpreta usted en español? Vaya, es que, es que no, para mí es gamer. No tiene... Eh, o, o lo utilizan como, como jugar, permítame. Como, quiero ver si gaming es un verbo. Busquémoslo acá, porque lamentablemente no puedo usar el internet para enseñárselo, pero vamos a ver en mi celular. Ok, solo le dan ustedes a la palabra gaming, le doy y le digo meaning. Y me da la respuesta en inglés. ¿eh? Vaya, gaming. Ajá, es un nombre también, sí. Dice, the action or practice playing the video game. Ah, pues sí, tenía razón. Entonces, eh, Mario, se puede usar playing o gaming, correct. Pero, por ejemplo, no gaming sería. online. Is gaming online, sí. No, 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 permítame. Eh, it's a gaming practice, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo, mire, dice, I am 14 years old and enjoy gaming. Como es un nombre, ¿verdad? Enjoy, I enjoy gaming. Yo disfruto el jugar, ¿no? Gaming. Ok. Y también dice um, gambling with games. No aparece como verbo, veamos. No, solo es un nombre. No aparece como verbo. Solo como nombre. ¿Verdad? Okay. Entonces sería... Va, le voy a poner el ejemplo porque ya quiero regresar a la clase, si no... Ok, I'm afraid of gaming. Podría poner aquí, ¿ve? Yes, I'm afraid of gaming, ¿ve? I am. Yo tengo miedo de jugar video. <ríe> I'm afraid. Yo tengo miedo de que Bad Bunny sea más popular. <ríe> I'm afraid of gaming. ¿Sí? Pero gaming es un nombre, no es un verbo. ¿Sí? ¿Estamos, Mario? Ya, no lo quiero dejar con duda, sí, pues. pero, pero necesito <ríe> seguir con la clase. No, okay. no, sí, sí, es todo claro. Ok, good. Excelente. Thank you. Ok, ya filosofamos. ¿va? <ríe> ok, now, let's continue. Good. I say that after the preposition, because for, of, with, and of are prepositions. So after preposition, we have gerunds, right? Gerunds. O in... In other words, these are nouns, nouns, okay? Like I said, I'm afraid of, of uh, bats. I'm afraid, tengo miedo de los murciélagos, right? I'm afraid of bats. So I'm afraid of flying. I'm afraid of eating too much. I'm afraid of opening a door, etc., cetera, etc., cetera, right? So preposition, ing. Preposition, ing. Preposition, ing. Warning says, Don't use an infinitive after preposition, right? And don't say, for example, let's play football instead of to watch TV. No se puede usar un infinitivo. Se puede usar un gerundio, pero no un infinitivo. ¿Esmeralda? Teacher, solo para, para que me quede bien claro. Entonces, ah. todos los verbos que van después de las preposiciones que nos pone ahí en rojo... Se les agrega ING. Ajá, pero son nombres. Ajá, o sea, el verbo no son se verbos, convierte en nombre. Ajá. Yes, mm -hmm. excel. Esmeralda lo dijo más claro que no se puede más. Porque okay. el verbo se convierte en nombre. It's true. <risa> yes, it's true, right? Sí, porque miren, fly es de volar, ¿ve? Eat, de comer, open, de, de abrir. Es un verbo, pero que se convierte en un nombre. ¿Ok? Dentro del contexto, después de la preposición, ¿ok? Excelente. Eh, Esmeralda, la vamos a contratar ahí de, de ayudante, oiga. Teacher, eh, eh, una última consulta. Ok, yes, go, go uh, ahead, come on, go ahead. Uh, Me fascina uh, contestar preguntas. Eh, eh, es sobre, yo, yo estaba hoy intentando hacer apuntes porque sea bien interesante, pero uh, quisiera uh, saber si puedo apuntar después. Si, eh, le voy si, a dar un la, consejo, si podemos madre. ver la clase. Va, eh, permítame, eh, si Mario. podemos ver el video de la clase o, o dónde lo podemos ver. Permítame. Eh, le voy a dar una sugerencia. Véalo en la plataforma. Aquí está, mire. Se lo voy a compartir. 
Ok, este video que estamos ahorita viendo, lo van a ver mañana. ¿Sí? Y aquí están, miren. Unidad 1, clase 1. Ve aquí, aquí está el video. Se los enseñé. No sé si estaba usted, Mario. Pero les enseñé el video de la clase de ayer. ¿eh? Good evening, teacher. Good evening. How are you today, guys? Ahí está Patty. Ahí está. Yeah, fantastic. Este es el, el video de ayer. ¿Sí? Entonces, clase 1, video 1. ¿eh? Tarea 1. Aquí está la, lo que ustedes tienen que hacer para pasar el curso. ¿sí? Y aquí donde dice videoconferencia 2, vea, aquí está un, un, un video de, de muestra nada más, ¿verdad? Entonces, mañana, como a las 9 en adelante, ya va a estar el video aquí. En lugar de estar este video, va a aparecer esta clase que estamos teniendo ahorita. Y ya usted lo adelanta y dice, ah, quiero re repasar lo que estuvimos discutiendo ahí con el teacher. Y ahí usted lo ve, ¿verdad? ¿Copiado, Gracias, teacher. Ok, Copiado. en la plataforma. Eh, perdón que esté hablando español, pero ¿todos están ya conectados a la plataforma? ¿O alguno de ustedes tiene un problema todavía para conectarse? Yo ahora me voy a conectar, todavía no lo he hecho. Teacher. Ah, ok. Entonces me hace las dos tareas, por favor. Ok. La tarea uno y la tarea dos, please. Ok, les continuo. Sigamos porque ya se me acabó el tiempo casi. <ríe> eh, por cierto, esta noche me voy a quedar con Cristi. Diez minutos extra, Cristi. Liz. Cristi me copia. Permítame, no veo Cristi. Cristina. Sí, 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 ok. Nos vamos a quedar diez minutos extra, oiga. ¿Está bien? Ok, thank you, thank you very much. Now, let's continue. Let's continue with the presentation. Okay, good. So it's clear that after a preposition, no infinitive is zero, right? After the preposition is a zero, right? Okay, good. Now here we have a list of expressions that are followed by zero. For example, angry, angry, right? Excited, excited, depressed, happy, sad, Afraid, sick, uh, uh, bored, uh, crazy, uh, crazy, right? So these are adjectives. After this adjective, we have some specific preposition, right? Después de estos adjetivos, hay preposiciones que son específicas, que no las podemos cambiar. Ahí tienen que estar. Por ejemplo, angry about. Siempre que ustedes digan angry about, ¿ok? Siempre van a usar about. No me van a decir angry for. I am angry for. <ríe> no. Angry about. Right? O I am bored with. Estoy aburrido. Estoy aburrido con. ¿Qué? De, no sé. De, de la música de reggaetón. <ríe> perdón. Perdón, esa Yo sé que usted es fan, ¿verdad? Pero. <ríe> ok. No, no, I'm, no. I'm, I'm bored with. No, no digo I'm bored about. No. Bored with. ¿Ok? Now, let's continue. Then verbs. Y aquí tenemos un listado de verbos también, miren. Después del verbo va una 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 preposición, preposición. específica. Oh, thank you. Ah, ahí tengo a Esmeralda ayudando, creo. <ríe> ok. Complain about. Talk about. Worry about. Think about. Apologize for, believe in, object to, objetar, o, o poner un pero, right? Objetar. Y también después de las, de las expresiones, how about, cuando usted invita a alguien a ir a algún lugar, how about eating pupusas. Hey, ¿qué les parece si nos echamos unas pupusitas, right? How about eating pupusas. So you don't say, how about to eat? No, you say, how about eating? Okay. O también puede invitar a alguien diciéndole, what about leaving work early? What about drinking, drinking fresco? Ah, ok. Drinking fresco. Yes. So you say ing, right? Entonces, después de todos estos adjetivos y después de todos estos verbos, usamos unas preposiciones específicas y después va el gerundio, ok? Vamos a hacer un ejercicio para que lo entiendan, right? Pero antes, uh, las reglas de cómo agregar ING. Number one. Most verbs 
only have ing. Talk, talking, read, reading, watch, watch. Simple. Rule number two. Drop the E, eliminate the E, right? Make, for example. And then you add ing. Make, making. Take, taking. Come, coming, right? And number three. When we have a verb that has consonant, vowel consonant, you double the last consonant. Doblamos la última consonante cuando el verbo tenga una consonante, una vocal y una consonante, right? Cuando las dos consonantes le dan el sándwich a la vocal, ok, doblamos la última consonante. En este caso es la T, the N o the P, right? Get, getting, look, double T, 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 run, running, N, N, double N, right? Shop, shopping, P, P. And the ing, right? Okay, these are the rules to form uh, words with ing, right? Que ya dijimos que estas palabras pueden ser adjetivos, nombres y verbos, right? Pero aquí tenemos la, las tres reglas que se usan, las tres reglas, the three rules. Okay, now exercise. Mari is happy. Vamos a comenzar con Vilma. Vamos a comenzar al revés de la lista, right? Vilma, can you help me, please? Solo nos quedan 10 minutitos, pero vamos a hacer esto rápido. María is happy. What is happy? Is a verb or an adjective? Vilma, ¿qué cree usted? ¿Happy es un adjetivo o es un verbo? Uh, creo que es adjetivo. Yes, very good. Entonces, busquémoslo en este listado. Mire, Vilma. Adjetivo, ¿verdad? ¿Lo ve por ahí? Happy. Because I'm happy. Happy. ¿Ya lo ubicó, Vilma? Ay. And the first objective uh -huh. plus preposition. What is the preposition? About. About. Very good. About. So, about so the sentences permítame Maria is happy about getting a good grade on this Maria está feliz porque va a tener una buena nota en su examen right? Mari, Maria is happy about getting right? and notice that after the preposition about que tenemos Ah, un gerundio, ahí está, ¿eh? un gerundio, ¿eh? get. Okay. Yes. Thank you, Vilma, thank you very much. Thank you very much. Okay. Number, number two, please. Eh, Víctor, ¿ya llegó a casita, Víctor? Bueno, entonces Esmeralda me va a ayudar. Sick. Esmeralda, what is sick? Is, an, is, a, is an adjective or is a verb? It's adjective. It's an adjective, ok. Búsquemelo en el listado aquí, por favor. Está sick, trend, off. Off, ok. Excelentoso. Off, right? Sick, off. Estoy cansado de... Ok. Estoy aburrido. Estoy hasta el tope de viajar, de manejar con el tráfico, right? Ok. So seek off. Thank you very much. Now who's next? Teacher. Eh, Patricia. Oh, sorry. Teacher. Yes, Enoch. Uh, disculpe, este seek es, eh, ¿cómo dijo que, cuál Enfermo. es la traducción en español? Enfermo. 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 Pero, Pero en este pero contexto is... es como aburrido, aburrido de, de tanto uh -huh. manejar el tráfico. Ajá. Estoy en, pero estoy is... hasta la coronilla, estoy seek off. Sí. <laughs> Pero is eh, no es, no se toma como verbo, no es el verb. Yes, es que aquí el, el... Ok, look at this. Vean, Enoch. El verbo de esta oración es el verbo to be, is. Este es el verbo principal. Lo demás es un complemento, mire. ¿Ve? Seek es un adjetivo, of es una preposición, y ya vimos que driving es un gerundio, es un nombre, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el verbo principal? Is. Okay. Igual en la 1, mire, is es el verbo principal, ¿sí? 
Ya dijimos que getting y driving son nombres. ¿Ok? Si lo capta, ¿no? Es que eso no, eh, eso es lo que no comprendía, porque no, no como entiendo. en el anterior ejemplo, habíamos tomado about, porque seguía la fórmula de verb, um, verb proposition. Y lo mismo es en el segundo, verb preposition. Ajá, yes. Eh, but the verb here is verb to be. El verbo to be es el verbo de la oración completa, ¿sí? Y luego aparece un adjetivo. Ya vamos a ver un ejemplo con un verbo. Aquí están los verbos, mire. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. Apologize. Enoch. Vamos a ponerlo a usted, Enoch. They should always apologize. Entonces, ¿qué es? ¿Es un verbo o es un adjetivo? Enoch. Apologize. Y disculparse, disculparse. Apologize. Uh, I'm sorry, I'm sorry. Apologize. Ver. Es un verbo. Ok, está aquí, mire. Ver, right? ¿Y cuál es la, cuál es la preposición que le sigue? Yo sería about. No. Of. Apologize. No. For. 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 Ok. <ríe> ok. Yes. For. No hay. Déjenlo que participe. Déjenlo que participe. Ok. For. For being late. Now, Enoch, look. Ahora ya no tenemos el verbo to be. Ahora tenemos otro verbo. ¿eh? Apologize. Y según la regla, Enoch, después de apologize, usamos la preposición for. Es obligación usarla. ¿Sí? ¿Me entendió? Es como que va pegado al, al verbo. ¿Sí? Así como usted cuando dice listen to. Usted nunca dice listen, listen music. No, dice listen to music. ¿Ok? Entonces, apologize lleva pegada a una preposición. Y después de la preposición, que es nuestro tema de ahora, va un gerundio que es como un nombre ya dijimos verdad sí yo sé que es un poco complicado por eso estoy hablándoles mucho en español <ríe> okay let's continue with the next right okay now eh, please quién seguiría Patricia please think what is think Patricia is a verb or an adjective Sorry? Uh, verb. Adjective. Mm, let me see. Busquemos... No, verb, 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 verb. Búsquemelo aquí en el listado, verb. Patricia. Búsquemelo ahí. Verb, think about. About. Okay, dokey. About. Correct. Y después de la proposición que sigue, mire, going. ¿ve? Going. Ajá. Uh -huh. Look, about. Happy about getting. Going on Of driving, for being, about going. ¿eh? Siempre okay. después de la proposición, dice la regla, va un gerundio, right? Que ya dijimos que no es verbo, que se basa de un verbo, pero no es verbo, right? Worry. Who's next? After Patricia, we have Oscar. Oscar. Y se nos acabó yes. el tiempo. Oscar. Worry. What is worry? Worry is adjective or verb? Verb. Uh, Ajá. Uh -huh. It's a verb, yes. Uh, ahora búsqueme la preposición correcta, Oscar. Uh, worry about. Worry about. Very good. She's not going to worry about making mistakes. ¿Mm? Y acá, vean bien, aquí sí ya nos metimos en un lío, pero se lo voy a explicar rapidito, no me pregunten más, pero viene de un infinitivo, miren. Y el verbo principal es el verbo to be. Pero igual, el worry, siempre como, aunque sea infinitivo, pero siempre va, tiene la base de un verbo, entonces siempre vamos a usar about. Y después, ok, ponemos making. Hello, Alejandra. Hola, profe. 
yo, va, así como usted estaba diciendo ahorita que eh, como apologize es como va pegado con for uh -huh. eh, pero no es como regla o ley que vayan todos como I, I think about it es como ok pero no va siempre no no no, no 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 hay otras no, otras proposiciones no no hay otras preposiciones vale voy a decir así algunos llevan más de dos preposiciones por ejemplo think think también lleva la proposición of por ejemplo usted dice estoy pensando en ti think of you puedo usar think of you, think, think of you o puedo usar think about you ok lleva dos preposiciones ¿sí? en cambio que apologize solo puedo usar for ¿sí? entonces es como la única que sería como que va pegado o sí, casado en el caso de, eso. ajá correcto en el caso de apologize pero hay que ir viendo los verbos ¿no? algunos tienen o algunos se pueden usar sin preposición yo por puedo... ejemplo yo puedo decir I'm, I'm happy for my new hat por ejemplo I'm happy for, for puede ser I'm happy for excelente yes happy también puedo usar for Uh -huh. Uh -huh. Yes, for you, por ejemplo, estoy feliz por ti, por you, ¿ok? Uh, for, uh, y también, pero okay. he, he más aceptado happy about, estoy feliz por, ¿verdad? Al final significa lo mismo, Think happy about and happy for. ¿Se puede ocupar ambas? Sí, les dejo este, este cuadrito, ¿verdad? Para que ustedes lo estudien y, y se lo aprendan, ¿sí? Ah, ok, este, entonces quedamos pendientes, vamos a seguir mañana, porque no quiero dejar este tema sin terminar, ¿verdad? Aquí tengo otros, otros ejercicios, y el 9 y el 10 ya incluye lo que, ve, lo que vamos a ver en el, en el manual, ¿verdad? Lo vemos mañana, y aquí tenemos algunos otros ejemplos, miren. Object to, complain about, happy about, speak of, apologize for, etcétera, etcétera. Esta presentación se la voy a mandar ahorita, al terminar la clase, se las mando al grupo de WhatsApp. El que lo quiera bajar y practicarlo en casita, lo puede hacer, ¿sí? ¿Understand? Todas las clases les voy a estar pasando el, el, la presentación de PowerPoint para que ustedes la repasen. Y además, está el video, ¿verdad, Mario? para que lo vean en, en la plataforma, ¿ok? Las anotaciones. Yes, yes. Para que no pierdan <risa> tiempo ejemplos. anotando. Sí, yo sé que ustedes son buenos estudiantes y les gusta estar anotando, pero eh, ahorrense ese tiempo y mejor váyanse a la plataforma o váyanse al grupo de WhatsApp y ahí les voy a mandar toda esta información, ¿ok? Es que sí. me gusta anotar para, para repasar, pero en realidad prefe, prefiero poner atención en la clase. Por eso... Sí, es que lo que pasa es que cuando uno está anotando pierde valiosos segundos. Entonces, eh, mejor, si quiere, inclusive cuando ya vea el video, usted tranquilito, ¿verdad? Puede tomar anotaciones si quiere también, ¿va? <ríe> ok. Good. Now, let's go to the trivia for today, right? Vamos a ver a alguien que casi no me ha participado. Let me see. Eh, Jennifer, Jennifer Guadalupe, question, Jennifer, what is the everyday name for sodium chloride? ¿Cuál es el nombre común para el clor, clor, ¿cómo sería en español? Clorid, cloridio de sodio. Cloruro de sodio. Cloruro, cloruro de sodio. Thank you very much. <laughs> Good. Eh, eh, Jennifer, eh, sugar, salt, or vinegar? Salt. Salt. Very good. Excelente. Also, salt. Next question. Eh, let me see. ¿Quién casi no ha participado? Jill. Jill. Hoy casi no nos ha participado Jill. Jill, question two for you. Most amphibians okay. lay, ponen, right? Ponen huevos. Most amphibians lay their eggs on land. This is true or false? Amphibians is like the, for example, the toad, right? El sapo, el sapo is an amphibian. Sa, sa, sapo. Sa, sa, sapo. Sa, sa, sapo. Okay, true or false, Jill? It's true. It's true. 
No. What is the meaning of lay? Lay, poner, poner. Poner huevos, lay. Lay eggs, right? For example, the chicken lay eggs. Good. Now, number three. Uh, this question goes to uh, Oscar. Oscar, please. Okay. What is the average time it takes from light from the sun to reach the earth? The earth. ¿Cuánto le toma la luz viajar del sol a la tierra? Eight minutes. Eight minutes. Eight minutes. Eight, eight minutes. Yes. Eight minutes. Correct. Nice. Thank you, Oscar. Thank you very much. And the last question to finish. Eh, vamos a ver. Let me see. Karina Alejandra. Karina. Hola. A, hum the, a human has the same number of bones on the neck as a giraffe does, right? El mismo número de huesos que una jirafa, right? Is true or false? On the, on the neck, en el cuello nada más, right? Okay. True or false? Karina? I, I think it's false. You think it's false? Let me see. True. It's true, right? <laughs> Solo que nosotros somos más pequeñitos, el de ella. <risa> okay, de... <risa> yes. ok, science. Es una trivia de, de ciencia, ¿verdad? Eh, solo quiero hacer una pregunta. Manuel está ahorita con nosotros. Manuel, Eduardo, Pérez. No. Ok, very good. Todos los demás, ya les tomé la asistencia. Así es que a mimir todos. Bye, bye. Solo me quedo con Cristi. See you tomorrow. Bye bye, everybody. Have a good night. Good night, teacher. Good, good night, night, teacher. Good night. See you tomorrow. Solo me quedo con Christy. No se me voy a ir, Christy. Good, good night. Good night. Good night, good night, good night. Good night, teacher. Good night. God bless you. See you tomorrow, right? Mario, see you tomorrow. Good night, teacher. Bye bye. See you tomorrow, Beatriz. Good night to André. <laughs> Thank you. Good night. Good night. Okay, Christy. How are you? ¿Cómo estamos, Christy? Bien. Yeah. Happy. <laughs> okay. Uh, <laughs> uh, do you want to review? So, so. Oh, sorry, you're <laughs> tired, right? Yes. Yeah. But only, let me see, only... Seven minutes, <laughs> seven, very fast, you know. Uh, Cristina, do you have a question about the topic? Este, mm -hmm. Según lo que yo he entendido, eh, después de las for, about, of, in, y when, mm -hmm. se usa ing. Yes. Y el yes. verbo se convierte en nombre. Ajá, uh -huh, correct. Is true. Así es, total y completamente correcto. Mire este, esta, esta diapositiva. Can you see? I don't object to. So, object, right, is a verb. Objetar, right? Then, but the most important part here, Christy, is the, the preposition. Pero centremos nomás que todo en las preposiciones, ¿ok? Mm -hmm. To, working, about, aquí, eh, using. Este hour va como un aditivo, pero la palabra propia es using, ¿verdad? Getting, yes. driving, being, going, making, etcétera, etcétera, right? Tal y como usted lo dijo, Christy, las palabras son tomadas de un verbo, pero tienen la función de, ¿de qué? De un nombre. De un nombre, that's it, yes, it's a noun, right? Sí, y no. te, técnicamente, we call this geron, le llamamos un gerundio, geron, right? Así se le llama en gramática, geron. Sí. Uh -huh. Aunque es un verbo, uh -huh. pero tiene la función de un gerundio o de un nombre, ¿ok? Good. Any other question, Christine? Otra cosita que, en que le podamos ayudar, que no, no haya entendido la clase ahora. Este, 
escuché que estaban viendo la, la misión y la visión. Medio ah. la escuché ayer, no. Ah, vaya, entonces se la voy a poner ahorita. Se lo voy a poner ahorita. Permítame, le voy a buscar aquí la, la presentación de ayer para explicárselo. Permítame. Solo voy a cerrar un poquito aquí. Y nos vamos a documentos. Inglés corporativo. Inglés para el trabajo. Nivel 3, presentación 1. ¿Ok? Aquí la estoy abriendo. Ok. Ahí estamos. Ahorita se la presento, Cristi. Compartir. Y ahí estamos. Esta es la presentación de ayer, mire, Cristi. Y aquí está la diapositiva. Showing the mission and the vision, right? Mm -hmm. Okay. So, the mission for Chevron is to be the global energy company most admired for the, its people, partnership, and performance. Okay. Eh, en este caso, Christy, no usamos un gerundio, sino que usamos un infinitivo. Okay. Infinitivo. ¿Y cuál es la diferencia entre un, una misión y una visión? Mire, aquí está, dice, en la conversación lo, lo leímos ayer. Our mission, ok, aquí está. Our mission describes why our business exists. La misión explica por qué existe un negocio. ¿Cuál es el, el propósito en este caso de Atlántida, el Banco Atlántida? ¿Por qué existe el Banco Atlántida? Ah, eh, por ejemplo, es um, to make uh, the client happy, para hacer que los clientes sean felices and they can uh, use the services, the financial services of Atlántida, Banco Atlántida, right? Y que puedan utilizar los servicios financieros de del Banco Atlántida. No, no sé, así se me ocurre a mí, ¿verdad? Cristi, no sé no. Si, usted, si usted lo puede, pero ya, entonces, para eso es la misión, para describir el propósito del Banco Atlántida, ¿sí? Y si se fija, aquí dice la palabra to make, mire. Entonces, en la clase de ayer y en la de ahora estamos viendo los infinitivos y los gerundios. Hoy vimos los gerundios, ayer los infinitivos. To make. Esto lo vimos al principio de la clase ahora, ¿verdad? Para repasarlo. Y la visión, aquí está, mire. Tells where our business wants to get in the future. La visión nos dice a dónde queremos llegar con el negocio. ¿Qué va a ser del Banco Atlántida en el 2027, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué pretende el Banco Atlántida? ¿Ser el mejor de Centroamérica? ¿El ser el mejor de Latinoamérica? ¿Ok? Eh, ¿Tener sí. más sucursales? No sé. no sé cuál es la visión ser de... El mejor grupo financiero de la región. Ah, ok. Por ejemplo, ¿ok? To become, oiga, Cristi, to become the best financial group in the area. ¿Ok? Esa sería como la visión del Banco Atlántida, ¿sí? Entonces, la misión nos describe... ¿Para qué existe el negocio? Y la visión nos describe qué pretendemos en el futuro con este negocio, ¿ok? Y como ya le expliqué, en este caso usamos infinitivos, no gerundios. Infinitivos. ¿Y ¿Cuáles serían los infinitivos ahí? Ahorita se los, se los voy a enseñar, permítanme. El infinitivo es la preposición to más el verbo make, mire. Make. To más become, ¿ve? Es la preposición to más el verbo become o make. Eh, esto está en la, si quiere verlo en su manual, ya se lo voy a enseñar también el manual. En la página 10, page number 10. Ahorita le comparto también el manual para que lo vea. Ayer se los mandé al grupo de WhatsApp, así que ahí está. Si quiere verlo. Bueno. También está en la plataforma, oiga. Vale, está bien. Ahorita y que por me... eso, no, 
no pude hacer la, la tarea. La intenté, pero no entendí mucho. Ah, correcto. Esto en la tarea de, habla de esto, mire, permito. De esto, ¿ve? Esto es lo que estuve viendo ahora, temprano. ¿Ve? ¿Cuál de esto es lo correcto? ¿Make, become o to make and to become? Dijimos que el correcto era este. Porque usa la preposición to, mire, más la base de un verbo. A esto se le llama infinitivo, ¿ve? Aquí está la página número. Página número 10, mire. Para que lo repase. Y aquí hicimos un ejercicio también. ¿Verdad? Ahí lo puede repasar tranquilita. ¿Ok? ¿Viste? ¿Qué le ha parecido la clase? Interesante, bastante interesante. Difficult, right? <laughs> yes. Sí, sí, sí. <laughs> And we miss one. Y la verdad es que cada vez se está poniendo un poquito más difícil. <laughs> más peludo, right? <laughs> Y nos sí. falta un tema de passive voice, la voz pasiva, mañana. <ríe> Así que a prepararnos, Cristi. ¿Any other question? Bye. ¿No more question? Por el momento no. Ok, Cristi. No. Bye bye, have a good night. I hope to see you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye, bye. Good night.